தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமானி ஆகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம பைலட் ஆகணும்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் படிக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஃபீஸ் ஆனது தேவைப்படும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிற வீடியோ ஏற்கனவே போட்ட வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஹம்சா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க இது இல்லாமல் இவங்களுக்கு மட்டுமே இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட்டு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் விமானி ஆகணும்னா நாம் என்ன செய்யணும் ஒரு பைலட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இல்லையா அதுக்கு என்னென்ன பயிற்சிகளாக நம்ம மேற்கொள்ளணும் எங்கெல்லாம் அதை படிக்க முடியும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கடைசி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படிப்பட்ட குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் எந்த மாதிரிலாம் ட்ரைனிங் நமக்கு பண்ணுறாங்க நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்திய அரசின் விமான போக்குவரத்து துறை ஒன்றிற்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் இது ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரேபலில் நிறுவப்பட்டிருக்காங்க இந்திரா காந்தி ராஷ்ட்ரிய உரான் அகாடமி அப்படின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்கு இதில் பதினெட்டு மாத காலம் வந்து வணிக விமான ஓட்டி அதாவது கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸு கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த பயிற்சியில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டில் அந்த விண்ணப்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் வைப்பாங்க அந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம கலந்துக்கணும் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கால அவகாசம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஒரு வருஷமும் வந்து ஜூலை மாதம்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க ஜூலை மாதம் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஆகஸ்ட்டில் நமக்கு எக்ஸாம் வரும் இதுதான் அவங்களுடைய பிளான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொரோனாவோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆகஸ்ட்டில் வர வேண்டிய இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அக்டோபர் வரைக்கும் தள்ளி வச்சுருக்காங்களே இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனால் சரி நம்ம இருந்தாலும் இப்போ வந்து புதுசாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது தவிர இதை பற்றிய டீட்டெயில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மேபி அடுத்த வருஷம் யாராவது வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறது இது வந்து முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசாங்கத்தினால் செயல்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு அதனால் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டில் நம்ம பண்ணுறதுனால செலவும் மற்ற ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ் படிப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஜி ஆர்யூஏவால் நடத்தப்படும் அதாவது இந்த ச மத்திய அரசாங்கத்தை ந நடத்தப்படும் இந்த பயிற்சி பள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மாத காலம் வந்து விமான ஓட்டிகளுக்கு கமர்ஷியல் லைசன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இது இல்லாமல் மல்டி என்ஜின் என்டாஸ்மெண்ட் பயிற்சி மல்டி என்ஜின் ஏர்க்ராஃப்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமான ஓட்டி அதாவது பைலட் பயிற்சி படிப்புக்கு ஐஜிஆர்யூஏல பொது பிரிவினருக்கு எழுபத்தஞ்சி இடங்களும் எஸ்சிக்கு இருபத்தைந்து இடங்களும் எஸ்டிக்கு பதினொன்று பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு வந்து நாற்பத்தொன்று இடம் நூற்றி ஐம்பது இடங்கள் இருந்துகிட்டு இருந்து இப்போ கொஞ்சம் குறைந்ததாக தெரிஞ்சது எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட நாங்கள் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ கல்வி தகுதி என்ன தேவைப்படுது இந்த பைலட் பயிற்சிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிப்பிற்கு வந்து விண்ணப்பிக்க பொது பிரிவினருக்கு வந்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து ஆங்கிலம் கணிதம் இயற்பியல் ஆகிய பாடங்களில் கொண்ட பாடப்பிரிவை எடுத்திருக்கணும் கணிதம் இயற்பியலில் குறைந்தது வந்து ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் நீங்கள் வந்து மதிப்பெண் பெற்றிருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினராக இருந்தாங்கன்னா குறைந்தது ஐம்பது சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கணும் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்பொழுது பதினேழு வயது நிரம்பியவராக இருக்கணும் இது கட்டாயம் மேலும் மாணவர்கள் வந்து கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸு படிப்புடம் வந்து கான்பூரில் இருக்கிற சத்ரபதி சிவாஜி மஹால் பல்கலைக்கழகத்தில் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் பட்டப்படிப்பிற்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஒரே நேரத்தில் தேர்வு செய்யும் முறை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா கமர்ஷியல் பைலட் லைசன்ஸ் படிப்பிற்கு தகுதியான மாணவர்கள் வந்து ஆன்லைன் எழுத்து தேர்வு வைவா இன்டர்வியூ மற்றும் பைலட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆகியவற்றின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க எழுத்து தேர்வில் பொது ஆங்கிலம் கணிதம் இயற்பியல் அன்றாட செய்திகள் பொது அறிவு ரீசனிங் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து பாடங்கள் கேட்கப்படுகிறது கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது ப்ளஸ் டூ அளவில் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் முறையில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் வினாக்கள் இடம்பெறுது தவறான விடைக்கு மதிப்பெண் எதுவும் குறைக்கப்பட மாட்டாது நிர்ணயிக்கப்படும் கட் ஆஃப் மதிப்பெண் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண் குறைந்து நிர் குறைத்து வந்து நிர்ணயிக்கப்படும் எழுத்து தேர்வில் தேர்ச்சி
இவற்றிற்கு மாத கட்டணமாக ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் வந்து செலுத்தணும் சரி இது வந்து ஃபீஸை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவர்மெண்ட் அப்படின்றதுனால இந்த அளவுக்கு இருக்குது இதுவே ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்ன்றது மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் நம்ம ஸோ இந்த பயிற்சிக்கு வந்து எப்படி நாம் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னா நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கணும் அப்படின்னா டபுள்யூ 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 டாட் ஐஜிஆர்யூஏ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படின்ற இணையதளத்தின் வழியாக நீங்கள் விண்ணப்பிக்கணும் பொது பிரிவினர் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரிவினர் வந்து ஆறாயிரம் விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்தணும் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் வந்து விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை கட்டணத்தை வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு மற்றும் எஸ்பிஐ லோ செலான் வழியாகவும் நீங்கள் செலுத்தலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு லாஸ்ட் டேட் எப்பயுமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பண்ணிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினேழு பதினெட்டுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுலாம் வந்து ஏப்ரல் மாதம் தான் இது வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே இதனோட லாஸ்ட் டேட் வந்து முடிஞ்சிடும் ஆகஸ்டில் எக்ஸாம் வரும் இந்த வருஷத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஜூலையிலே முடிஞ்சிருக்கு நமக்கு இப்போ ஆகஸ்டில் எக்ஸாம் வர வேண்டியது வந்து தள்ளி அக்டோபருக்கு அப்படின்னு நிர்ணயிச்சுங்க என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கமர்ஷியல் பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வழிமுறைகள் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஃபீஸ் அப்படின்ற டீட்டெயில் எல்லாமே அவங்களுக்கு நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் ஸ்டோ சேனலுக்கு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இது வரைக்கும் நம்மளோட தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க